গ্রামকে শহরের রূপ দিতে কাজ করছে সরকার বললেন প্রধানমন্ত্রী কাল ইশতেহার ঘোষণা করবেন বিএনপি মেয়র প্রার্থী কাবিতাওয়াল চীনে ভাইরাসের মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছাপ্পান্ন জনে বিশ্বজুড়ে আতঙ্ক এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টি টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচে কাল মাঠে নামবে বাংলাদেশ আসসালামু আলাইকুম কর্ণফুলি সংবাদে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি রুকুন উদ্দিন দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার জানাবো বিস্তারিত সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য শুধু রাজধানী ভিত্তিক উন্নয়ন কাজ করলে হবে না প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সমানভাবে উন্নয়ন কাজ করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন উন্নয়নের দিক থেকে গ্রামের মানুষ সবচেয়ে বঞ্চিত ছিল সেই চিত্র বর্তমান সরকারের নানা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পাল্টে গেছে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়া কোনো দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয় মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেন এক সময় রেল বন্ধের চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু এখন রেলের উন্নয়নে নানা উদ্যোগ নিয়েছে সরকার এছাড়া পানি শোধন করে খাওয়ার উপযোগী করতে অনেক টাকা খরচ হয় তাই পানি ব্যবহারে সকলকে মিতব্যয়ী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে একটা সার্ভে করে যেখানে যত পুরনো জরাজীর্ণ রেল ব্রিজ সেগুলো সব মেরামত করতে হবে এর জন্য একটা প্রজেক্ট আলাদাভাবে আমি মনে করি তৈরি করে আনলে তাহলে আমরা সেটা করে দিতে পারি এক এক লিটার পানির পিছনে মেলা টাকা খরচ হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে পানির অপচয়টা সবাই বন্ধ করবেন শ্রম আইনের দশটি নিয়ম লঙ্ঘনের মামলায় পাঁচ হাজার টাকা মুচলেখায় জামিন পেয়েছেন গ্রামীণ কমিউনিকেশনসের চেয়ারম্যান নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সকালে ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতে আত্মসমর্পণ করে তিনি জামিন আবেদন করেন বিচারক রহিবুল ইসলামের আদালত তার জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন গেল পাঁচ জানুয়ারি ডক্টর ইউনুস সহ গ্রামীণ কমিউনিকেশনসের চারজনের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা করেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শক তরিকুল ইসলাম পরে ১৩ জানুয়ারি তাদেরকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করা হয় বৈষম্যহীন ঢাকা গড়ার লক্ষ্যে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আগামীকাল নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করবেন ঢাকা উত্তরের বিএনপির মেয়র প্রার্থী তাবিতাওয়াল সকালে রাজধানীর মহাখালী ওয়ারলেস গেইট এলাকা থেকে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করে তিনি এ সময় তাবিতাওয়াল বলেন বিএনপির পক্ষে গণজোয়ার দেখে সরকার ভীত আগামী পয়লা ফেব্রুয়ারি বিএনপির পক্ষে ভোট চান তাবিতাওয়াল এ সময় তাবিদ বলেন বস্তিবাসীদের উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা নেবেন তিনি কোনো বস্তি উচ্ছেদ করা হবে না বরং তাদের পুনর্বাসন করা হবে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ময়মনসিংহে ট্রাক অটোরিকশা সংঘর্ষে এক নারী সহ দুইজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন সকালে মুক্তগাছা সদরে এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় ময়মনসিংহ থেকে মুক্তগাছাগামী ট্রাকের সাথে বিপরীত দিক থেকে আসা সিএনজি অটোরিকশার সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলে নিহত হন টাঙ্গালের মধুপুর পৌরসভার কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান হারুন সহ দুইজন আহতদের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এদিকে রাজশাহীর রাজাবাড়ি হাটে সকালে ভটভটি উল্টে চালক শফিকুল ইসলাম নিহত হয়েছেন চীনে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় দুই হাজার মানুষ এ পর্যন্ত মারা গেছে ছাপ্পান্ন জন পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং দেশটির হুবেই প্রদেশের ওহান শহরে প্রথমে ভাইরাসটির অস্তিত্ব মিললেও এখন তা ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে চীনের পনেরোটি শহর কার্যত অবরুদ্ধ পরিস্থিতিতে আছে চীন ছাড়াও জাপান থাইল্যান্ড সিঙ্গাপুর নেপাল ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া সহ বেশ কয়েকটি দেশে এই ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়েছে আক্রান্ত সন্দেহে ভারতে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বেশ কয়েকজনকে 
পাকিস্তানের বিপক্ষে টি টোয়েন্টি সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে আগামীকাল মাঠে নামবে বাংলাদেশ এর মধ্যে প্রথম দুই ম্যাচ হেরে সিরিজ থেকে ছিটকে গেছে সফরকারীরা সিরিজ হার এড়াতে না পারলেও হোয়াইট ওয়াশ এড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে এই ম্যাচ খেলতে চায় মাহমুদুল্লা রিয়াদের দল সংক্ষিপ্ত এই ফর্ম্যাটে ব্যাটসম্যানদের ধীর গতির ব্যাটিং দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ টিম ম্যানেজমেন্টের সামনে অন্যদিকে এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ জয় করে বেশ ফুরফুরে ম্যাচাজে আছে পাকিস্তান ধারাবাহিকতা ধরে রেখে শেষ ম্যাচ জয় চাই স্বাগতিকরা লাহোরে বাংলাদেশ সময় বেলা তিনটায় শুরু হবে ম্যাচটি কর্ণফুলি সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি আরও একবার গ্রামকে শহরে রূপ দিতে কাজ করছে সরকার বললেন প্রধানমন্ত্রী কাল ইশতেহার ঘোষণা করবেন বিএনপির মেয়র প্রার্থী তাবিতাওয়াল চীনে ভাইরাসের মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছাপ্পান্ন জনে বিশ্বজুড়ে আতঙ্ক এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টি টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচে কাল মাঠে নামবে বাংলাদেশ দর্শক এ ছিল এখনকার সংবাদ প্রতিদিন আমাদের রাতের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে আপনার পছন্দনীয় পণ্য নিজের ইচ্ছে মতো যাচাই করে কেনার সুযোগ করে দিচ্ছে সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সাইমা সুপার শপ নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যই একই ছাদের নিচে পেতে আজই চলে আসুন সাইমা সুপার শপে সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য